ஹாய் விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனித எலும்பு கூடு அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எயித்து சயின்ஸில் இருக்கு இந்த சப்ஜெக்டு ஸோ எலும்பு கூடு நம்முடைய அசைவுகளான நடப்பது ஓடுவது போன்ற பலவிதமான அசைவுகளுக்கும் எலும்பு கூடானது ஒரு கருவி போன்று செயல்படுகிறது என்பதனை பற்றி இதுவரை நாம் அறிந்தோம் இனி நம்முடைய எலும்பு கூட்டின் அமைப்பு மற்றும் அவற்றின் பிரிவுகளை காண்போம் ஸோ மனித எலும்பு கூடானது ரெண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று வந்து அச்சு சட்டகம் இரண்டாவது இணையுறுப்பு சட்டகம் அச்சு சட்டகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மண்டையோடு முதுகெலும்பு மார்பு கூடுகளும் முதுகெலும்புகளும் ஆகிய மூன்றும் இதில் அச்சு சட்டகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன இணையுறுப்பு சட்டகத்தில் தோல் வளையம் மேல்பக்க உறுப்பு எலும்புகள் இடுப்பு வளையம் கீழ்ப்பக்க உறுப்பு எலும்புகள் என இணையுறுப்பு சட்டகம் ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மனித எலும்பு கூட்டில் உள்ள அனைத்து எலும்புகளையும் நம்மால் என்ன முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா முடியும் மனித எலும்பு கூற்றில் இரநூத்தி ஆறு எலும்புகள் உள்ளன இவைகள் அச்சு சட்டகம் இணையுறுப்பு சட்டகம் என இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த பிரிவுகளையும் அதன் உட்பிரிவுகளையும் எளிமையாக அறிய மேலே உள்ள படிகள் நமக்கு உதவும் ஸோ மனித மண்டையோடு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மேலே இருக்கிறது உச்சி மண்டை எலும்பு கண்குழி மூக்கெலும்பு மூக்கில் இருக்கும் மேல் தாடை எலும்பு அதுக்கு கீழே கீழ்த்தாடை எலும்பு வந்து வாய் பற்களுக்கு கீழாக இருப்பது கீழ்த்தாடை எலும்பு ஸோ முதுகெலும்பு தொடர் சைடில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க கழுத்துப்பட்ட எலும்புகள் கழுத்தில் இருக்கும் மார்பு முள் எலும்புகள் வந்து மார்புக்கு முன்னாடியும் இடுப்பு முள் எலும்புகள் வந்து இடுப்பிலையும் முதுகெலும்பு ஒட்டுக்கள் வந்து முதுகுக்கு பின்புறமும் திருகெலும்பு அதற்கு கீழும் வால் எலும்பு அதற்கும் கீழாக முதுகெலும்பு தொடர் அமைந்துள்ளது ஸோ அடுத்ததாக நம்ம அச்சு சட்டகம் இணையிருப்பு சட்டகத்தை செப்பரேட்டாக பார்க்குறோம் அச்சு சட்டகம் முதுகெலும்பானது வளைந்த தனி சிறப்பான அமைப்பினை பெற்றுள்ளது இது ஐந்து பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அவைகள் பின்வருமாறு முதலாவதாக கழுத்து பகுதி இப்பகுதியில் ஏழு முள் எலும்புகள் உள்ளன மொத்தம் இரநூத்தி ஆறு எலும்புகள் டோட்டலாக அதை நம்ம ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி இதில் கொடுத்துருக்கோம் அச்சு சட்டகம் அடுத்ததாக இணையிருப்பு சட்டகம் ரெண்டுத்துலேயும் சேர்த்து இருக்கிற மொத்த எலும்புகள் இரநூத்தி ஆறு இதை நம்ம ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி பார்க்குற போது கழுத்து பகுதியில் ஏழு முள் எலும்புகள் உள்ளன மார்பு பகுதியில் பன்னிரெண்டு முள் எலும்புகள் உள்ளன வயிற்று பகுதியில் ஐந்து முள் எலும்புகள் உள்ளன திருகெலும்பு அதாவது இடுப்பு பகுதியில் ஐந்து முள் எலும்புகள் உள்ளன வால் பகுதியில் அதாவது எச்ச உறுப்பு இதில் நான்கு முள் எலும்புகள் உள்ளன ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்பு கூடும் மார்பெலும்புகளும் இது நுரையீரல் இதயம் போன்ற இன்றியமையாத உறுப்புகளை மூடி பாதுகாக்கிறது இதில் பன்னெண்டு இணை அதாவது இருபத்தி நான்கு விழா எலும்புகள் உள்ளன விழா எலும்புகளும் மார்பெலும்புகளும் முதுகெலும்பும் இணைந்து மார்பு கூடாக உள்ளது இதில் முதல் ஏழு இணை விழா எலும்புகள் நேரடியாக மார்பெலும்புடன் இணைந்திருக்கின்றன இவை உண்மை விழா எலும்புகள் எனப்படும் இதனை அடுத்துள்ள மூன்று இணை விழா எலும்புகள் மார்பெலும்புடன் நேரடியாக இணைக்கப்படவில்லை இவை பொய் விழா எலும்புகள் எனப்படும் இறுதியில் உள்ள இரண்டு பதினொன்று பன்னெண்டாவது இணை விழா எலும்புகள் சிறியதாகவும் மார்பெலும்புடன் இணையாததாகவும் இருக்கும் இந்த இணையாத விழா எலும்புகள் மிதக்கும் விழா எலும்புகள் எனப்படும் ஸோ மிதக்கும் விழா எலும்புகளின் எண்ணிக்கை இரண்டு ஸோ முதல் இரண்டாவது முள் எலும்பு டைகிராம் பார்க்குறீங்க டைகிராமில் என்ன காட்டியிருக்காங்கன்னா மார்பிலும் எங்கே இருக்குது உண்மை விழா எலும்புகள் அதுக்கு கீழேயும் பொய் விழா எலும்புகள் மற்றும் மிதக்கும் விழா எலும்புகள் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அது எங்கெங்கே இருக்குங்கிறது அதில் காட்டியிருக்காங்க தெளிவாக ஸோ இணையிருப்பு சட்டகம் இணையிருப்பு சட்டகமானது தோள்பட்ட எலும்பு இடுப்பெலும்பு வளையங்களை உள்ளடக்கியது அதாவது எடுத்துக்காட்டு கை கால் எலும்புகள் ஸோ டைகிராமில் நீங்கள் பார்க்குறது வலது தோல் வளையம் மேல்பக்க உறுப்பு எலும்புகளை பார்த்துட்ருக்கீங்க கார எலும்பு தோள்பட்ட எலும்பு அதுக்கு கீழே மேற்கை எலும்பு ஆரை எலும்பு முன்கை எலும்பு ஸோ மணிக்கட்டு கை மணிக்கட்டு பகுதியில் மணிக்கட்டு எலும்புகள் உள்ளங்கையில் உள்ளங்கை எலும்புகள் விரல் எலும்புகள் ஆகியவை இந்த டைகிராமில் தெளிவாக காட்டியிருக்காங்க ஸோ இந்த இணையிருப்பு சட்டகத்தில் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வலது இடுப்பு வளையம் கீழ்ப்பக்க உறுப்பு எலும்புகள் இடுப்பு குழி முக்கோண எலும்பு அதாவது பாதத்தில் காட்டியிருக்காங்க கீழே தொடையில் தொடை எலும்பு முழங்கால் எலும்பு கீழ்கால் எலும்பு கணுக்கால் எலும்பு உள்ளங்கால் எலும்புகள் அதுக்கு கீழே விரல் எலும்புகள் இது கால் பகுதியில் ஸோ மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா சட்டகத்தில் உள்ள எலும்புகள் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அச்சு சட்டகத்தில் எண்பது எலும்புகளும் இணையிருப்பு எலும் இணையிருப்பு சட்டகத்தில் வந்து நூற்றி இருபத்தாறு எலும்புகளுமாக மொத்தம் இரநூத்தி ஆறு எலும்புகள் உள்ளன ஸோ சட்டகத்தோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தாங்குதல் இது உடலை தாங்கிய வடிவத்தினை கொடுக்கிறது ரெண்டாவதாக பாதுகாத்தல் இதயம் மூளை நுரையீரல் போன்ற இன்றியமையாத உடல் உறுப்புகளை இந்த சட்டகங்கள் பாதுகாக்கின்றன அடுத்ததாக இயக்கம் இயக்கத்தில் எலும்புகள் நெம்புகோல்கள் போன்று செயல்பட்டு அசைவுகளுக்கு உதவுகிறது ஸோ சட்டகத்தின் வேலை அடுத்த வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேமிக்கும் தாது உப்புக்கள்
ஐந்தாவது அக இரத்த செல்களின் உற்பத்தியில் அந்த சட்டகங்கள் பயன்படுகின்றன அதாவது அச்சு சட்டகமும் இணையுறுப்பு சட்டகமும் இரத்த செல்களின் உற்பத்திக்கு பயன்படுகிறது எலும்பு மஜ்ஜையில் இரத்த சிவப்பணுக்கள் இரத்த வெளியணுக்கள் மற்றும் இரத்த தட்டுக்கள் உற்பத்தி செய்கிறது ஒரு முக்கியமான குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க நம் உடலில் உள்ள மிக நீளமான எலும்பு மிகச்சிறிய எலும்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமது உடலில் காணப்படக்கூடிய மிக நீளமான எலும்பு தொடை எலும்பு சராசரி மனித உடலில் இதன் நீளம் சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் இருக்கும் நம் உடலில் காணக்கூடிய மிகச்சிறிய எலும்பு உள்காதில் உள்ள அங்கவடி எலும்பாகும் நன்றி